Hallo, meine liebe Waage und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, liebe Waage. Liebe Waage, heute schauen wir uns die Karten für die Liebe an. Wir schauen uns ein bisschen deine Hauptenergie an, was auf dich zukommen könnte. Ganz wichtig, wir machen heute nur ein Kurzreading, das heißt, wir schauen uns wirklich das Wichtigste in Kürze an. Und es ist auch egal, in was für einer Situation du gerade also dich befindest, ob du Single bist, in einer Verbindung, mit oder ohne Kontakt, in einer Beziehung, das spielt überhaupt keine Rolle. Liebe Waage, denk aber daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Nimm nur das, was zu dir gehört. Ganz, ganz wichtig, biege nichts zurecht. Folge deiner inneren Stimme, sie leitet dich, sie sagt dir ganz genau, was du hören musst und was eben nicht. Liebe Waage, alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Dort findest du auch die Verlinkungen zu meinen anderen Social Media Kanälen. Darfst du gerne mal reinschauen. Ich habe dir auch meinen zweiten YouTube-Kanal verlinkt, mein Podcast über Spiritualität. Dort werde ich auch regelmäßig Rituale hochladen und auch über gewisse Themen sprechen. Ja, liebe Waage, dann fangen wir doch an. Was musst du wissen, liebe Waage? Und da kommt sie schon. Oh, die Chemie stimmt. Hier ist jemand, ich weiß nicht, ob diese Person schon in deinem Leben ist oder ob sie erst noch kommt. Aber es ist wie ein unsichtbares Band zwischen euch. Eine sehr starke Verbindung und auch eine ganz, ganz starke Anziehung sehe ich hier. Hm. Interessant. Schauen wir mal weiter. Liebe Waage, was musst du wissen? Waage. Vertrauen. Thema Vertrauen. Vielleicht auch Thema Liebe zulassen. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Thema auch fallen lassen. So ein bisschen in die Leichtigkeit gehen. Vielleicht auch sich selbst vertrauen, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Hm. Interessant. Könnte sein, dass hier jemand in dein Leben kommen möchte und du gefordert wirst, dass du auch lernst, Liebe zuzulassen. Irgendein Sternzeichen hatte das auch, das Thema. Jetzt muss ich gleich überlegen, welches war das? Welches war das? War das Stier? Ich glaube, es war Stier, bin nicht mehr sicher. Aber schauen wir mal, liebe Waage, was ist dein Hauptthema, Liebe? Liebe? Ui, uh, der Hierophant, also hier könnte etwas längerfristiger sogar auf dich zukommen. Vielleicht auch Thema, was ist der nächste Schritt, die nächste Ebene, das Verbindliche, sich zueinander bekennen. Vielleicht sogar heiraten, Verlobung, in eine Beziehung kommen, einfach die nächste Ebene, der nächste Schritt. Was das für dich ist, ist für jede Person etwas anderes. Thema Loyalität, auch Thema Langfristigkeit. Es kann aber auch sein, dass du sagst, jetzt hast du die Nase voll, du möchtest entweder ganz oder gar nicht. Dass du sagst, du lässt nur noch Menschen in dein Leben, wo du dir wirklich auch etwas Längerfristiges ähm, vorstellen könntest. Hier sehe ich auch Ritter der Stäbe. Oh ja, ich bekomme auch etwas rein. Kann aber auch sein, natürlich nicht für alle, ganz, ganz wichtig, dass du mit jemandem eine körperliche Anziehung verspürst, aber diese Person ist schon verheiratet oder du bist es. Nicht für alle, ganz, ganz wichtig, nimm nur das, was zu dir gehört. Ansonsten sehe ich hier wirklich Thema Stabilität, nicht mehr das kurze, schnelle Feuer, das, hat die, das, das erfüllt dich nicht, du möchtest mehr. 
Was war denn in der Vergangenheit? Waage. Sieben der Münzen. Geduld, 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 Geduld. Du hast vielleicht gewartet, geduldig, vielleicht an dir gearbeitet. Du hast vielleicht auch ein bisschen Dating-Marathon gemacht, sage ich jetzt mal. Geduld, Geduld, Geduld. Und ich habe jetzt das Gefühl, liebe Waage, jetzt zahlt es sich aus. Ich habe wirklich das Gefühl, dass bei ganz vielen etwas sich etwas ganz Schönes anbahnt. Warum sieben der Münzen, Waage? Wow. Astermünzen. Du hast geduldig gewartet, bis sich das Astermünzen dir zeigt. Und jetzt wird es sich dir wahrscheinlich zeigen. Oder es hat sich dir gezeigt. Schauen wir mal, was kommt auf dich zu. Mhm. Aber Selbstsabotage ist schon noch drin, sehe ich. Fünfter Schwerter. Königin der Kelche, die Gerechtigkeit und der Eremit. Kann wirklich sein, vielleicht hast du es mit jemandem zu tun, der schon verheiratet ist und sich zuerst noch lösen muss. Oder vielleicht musst du dich lösen von etwas. Ich sehe hier einfach eine Tendenz zu Selbstsabotage, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Vielleicht, dass du eben... Bedürfnisse vielleicht auch mit etwas unterdrückst und vielleicht zu wenig für dich einstehst oder es ist dein Gegenüber. Ich sehe hier Wasserenergie, Waageenergie und Jungfrauenergie ganz stark. Ich sehe hier, dass jemand liegt da bei dir, jemand mit grundsätzlich guten Absichten. Ich weiß nicht, warum diese Selbstsabotage da ist. Kann sein, weil hier die Gerechtigkeit ist. Es muss wie etwas losgelassen werden. Vielleicht eine alte Beziehung, alte Ereignisse, Glaubenssätze, Gewohnheiten, irgendetwas muss losgelassen werden. Und ich sehe hier auch, dass der Eremit das jemand irgendwie diese Selbstsabotage ablegen muss, sich selbst zuerst finden muss, erkennen muss, wer bin ich überhaupt. Entweder bist du das oder es ist dein Gegenüber. Kann aber auch sein, dass, weil das ja eine zeitlose Legung ist, vielleicht hast du das alles auch schon durch. Schauen wir mal genauer, warum fünf der Schwerter? Ja, Vielleicht hast du dir auch eingeredet, du möchtest Single sein, das ist viel besser, du möchtest keine Beziehung und jetzt nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass Beziehung haben ist besser, überhaupt nicht. Aber ich sehe hier, dass sich das jemand eingeredet hat, dass Single sein besser ist. Ich sehe hier auch wieder Energie, vielleicht auch jemand, der selbstständig ist. Also dich oder das Thema Arbeit könnte auch Einfluss nehmen. Ich sehe hier auch ein Treffen. Ein Gespräch, ein Treffen. Vielleicht hast du dich auch in der letzten Zeit sehr stark auf Arbeit fokussiert und jetzt löst du die Arbeit auf und jetzt hast du wie Luft. Luft für mehr, Luft für Liebe. Hier ist wieder das Wasserzeichen. Wassermannenergie. Also ich sehe hier, dass wenn du weiterhin geduldig bist und mit dieser Selbstsabotage aufhörst, das wirklich auflöst, Ko könnte hier etwas Interessantes kommen. Das ganz Interessantes. Was ist der Rat? Was ist der Rat, Waage? Der Turm. Stabilität. Stabilität. Vielleicht ist es auch das, wo du dich zuerst wirklich fokussieren solltest und auch ehrlich sein solltest mit dir selbst. Ist Stabilität da, sei es bei einer Verbindung, in einer Beziehung oder auch wenn du Single bist, egal. Und mit Stabilität meine ich grundsätzlich die innere Stabilität, mentale Stabilität und natürlich auch finanzielle Stabilität, dass es dir gut geht, dass du deinen Halt spürst. Auch wenn du in einer Verbindung bist, ist das Stop and Go, kalt, heiß ist das ein bisschen wackelig. Wow, aber schau, was, in, was <lacht> im Schatten liegt. Die Liebenden. 
hier liegt eine Liebe, die kommen möchte, eine Verbindung. Ich habe das Gefühl, du bist mit dieser Person schon verbunden, obwohl du die wahrscheinlich noch nicht kennst. Das ist oft so, wenn das Universum dir jemand bringt, verbindet ihr euch zuerst aneinander. Es wird so gekoppelt, nur energetisch. Und dann, wenn es soweit ist, werdet ihr euch begegnen. Das ist auch sehr interessant, viele Seelenpartner, also ich habe schon mit vielen Kunden darüber gesprochen, die haben das gespürt, bevor sie ihren Herzensmenschen überhaupt gekannt haben. Die haben das gespürt, dass jetzt etwas kommt. Und dann vielleicht drei Monate später kam die große Liebe. Die haben es wirklich gespürt, also aber so ein reines Spür, nicht ein erzwingbares. Die haben das wirklich gemerkt. Und das ist eben dieses Band, das kommt, wenn wirklich dein Mensch, der für dich bestimmt ist, zu dir kommt. Ja, meine liebe Waage, danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.